Venezuela no se quitó la vida en albergue de Short, vivía con su esposa e hija. El migrante venezolano John Ortega, de 26 años, se quitó la vida en un albergue de Nueva York. Estados Unidos. De acuerdo a medios locales, la tragedia ocurrió en el baño de la habitación que compartía con su esposa e hija de 3 años. Ortega y su esposa, Marcelis Martínez, estaba en uno de los hoteles que alquiló Nueva York para atender a los migrantes. La mujer aclaró que llegó a Estados Unidos con su pareja e hija a finales de agosto. Esto ha sido un trauma muy grande para ella, la esposa de John Ortega, señaló el activista venezolano Jesús Aguais a la agencia EFE. Por tanto, la fundación Aid for Life consiguió un terapeuta para que le brinden atención psicológica a Martínez y su hija. Martínez apuntó que ella y su pequeña tienen miedo desde que Ortega se quitó la vida. Según declaró a la cadena NB Grande C. En consecuencia, ambas duermen con otra familia en el mismo albergue. La esposa de Ortega relató que el personal del albergue ya le llamó la atención por dormir con otra familia. Incluso, aseveró que la amenazaron con expulsarla del lugar si no regresaban a la habitación que les asignaron. Martínez también reveló que las autoridades neoyorquinas le ofrecieron ayuda psicológica a su familia y otros migrantes cuando llegaron al albergue. No obstante, todavía están esperando esta atención especializada. Por otra parte, la mujer afirmó que decidió cremar el cadáver de Ortega, pero no contaba con los recursos para hacerlo. Esto generó que tuviera que pedirle ayuda a sus amigos para recaudar los 1.000 dólares necesarios. Este no es el primer caso de este estilo. En septiembre, una venezolana que llegó a Nueva York con sus dos hijos también se quitó la vida en uno de los albergues públicos en los que se alojan los migrantes que llegaban desde Texas. Síguenos en nuestras redes.